ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সতেরোশো ষাট সাল থেকে আঠারোশো সাল এর চল্লিশ বছর অনেক ফকির বিদ্রোহ হয়েছে তো ঐতিহাসিক ও আন্দোলন ফকির সন্ন্যাসীর বিদ্রোহ নামে পরিচিত ইতিহাসবিদগণ বিদ্রোহটির পটভূমি নিয়ে শুধু দ্বিধা বিভক্ত নন বরং ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্ব নেও তাদের মধ্যে কিছু মতানৈক্য লক্ষণীয় কেউ কেউ একে বিদ্রোহী শাসকের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূতিকার বলে মনে করেন যেহেতু সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশী যুদ্ধের পর খাজা খাজনা উত্তোলনের কর্তৃত্ব ব্রিটিশ টিটি কোম্পানি হাতে তুলে দেওয়া হয় আবার কারো কারো মতে এটি দুই হাজার সতেরোশো সত্তরের দুর্ভিক্ষেত্র বাংলার কিছু দস্যু উন্মত্ততা ছাড়া কিছুই নয় এরকম বলা হচ্ছে তো আমরা আজকে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নিয়ে পরিষ্কার ধারণা নেব আপনার সাথে থাকেন ভিডিওটা যদি বড় সম্পূর্ণ দেখেন আশা করি আপনাদের এই ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা চাকমা বিদ্রোহ এগুলো সম্পর্কে ধারণা ক্লিয়ার হয়ে যাবে অন্তত তিনটি আলাদা ঘটনাকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে বৈধ করা যায় যার একটি মূলত সম্মিলিত হিন্দু সন্ত্রাসী বা মুসলিম মাদারি এবং ধার্মিক ফকিরদের বৃহৎ গোষ্ঠী যার পবিত্র স্থান দর্শন উদ্দেশ্য উত্তর ভারত থেকে বাংলায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন যার পথে এসব সন্ন্যাসীগণ গোত্র প্রদান জমিদার অথবা গোস্বামীদের কাছ থেকে ধর্মীয় অনুদান গ্রহণ করতেন যা তখন রেওয়াজ হিসেবে পরিচিত ছিল সমৃদ্ধ সমৃদ্ধির সময়ে গোত্র প্রদান জমিদারগণ এসব ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদার ও অনুগত ছিলেন কিন্তু যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি ক্ষমতা লাভ করে তখন থেকে পরের করের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় ফলে স্থানীয় গোস্বামী ও গোত্র প্রদানগণ সন্ন্যাসী এবং ইংরেজ উভয়কেই কর প্রদানে অসমর্থ হয়ে পড়ে উপরোক্ত ফসল হানি দুর্ভিক্ষ যাতে প্রায় কোটি কোটি মানুষ পান হারায় এবং তৎকালীন বাংলায় মোটা মোট জনগণের এক তৃতীয়াংশ সমস্যা বহুল বাড়িয়ে পড়ে কারণ আবাদি জমির বেশিরভাগ থেকে যায় ফসল শূন্য সতেরোশো একাত্তর সালে একশো পঞ্চাশ জন ফুটিরকে হত্যা করা হয় দেশত বিনা কারণে এটি ছিল অনেকগুলো কারণের একটি যা ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং এই ক্ষোভের পরবর্তীকালে রূপ নেয় সংঘাতে বিশেষ নাটোরে রংপুরে যা এখন আধুনিক বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত যদি কিছু আধুনিক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে আন্দোলনটি কখনোই জনপ্রিয় হয়নি অন্য দুটি আন্দোলন ছিল হিন্দু সন্ন্যাসীদের একটি অংশ দশ নমী নাগা সন্ত্রাসীদের যারা একইভাবে তীর্থ ভ্রমণের পাশাপাশি অর্থ ধার দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগাত ব্রিটিশদের কাছে হিন্দু মুসলিম উভয় সন্ন্যাসীরা ছিল লুটেরা এদের কোম্পানির প্রাপ্য অর্থে ভাগ বসানো এবং এমনকি সফলে বাংলা প্রবেশ ঠেকাতে তারা ছিল সোদা তৎপর তাদের ভ্রাম্যমান মানুষের এই বিশাল স্রোত সম্ভাব্য হুমকি বলে মনে হতো সন্ন্যাসী কোম্পানির মধ্যে সংঘর্ষ আঠারো শতকে শেষের দিকে তিন দশক জুড়ে যখনই কোম্পানির শুরুরা সন্ন্যাসী এবং ফকিরদের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য বাংলায় প্রবেশে বাধা দেয় দেওয়া হচ্ছে তখন ভয়ানক রক্ত ক্ষয়ে সংঘর্ষ হয়েছে এসব সংঘর্ষের সময় দেশে কোম্পানি সৈন্যরা বিজয়ী ছিল না তা নয় বেশিরভাগ সংঘর্ষের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরগুলোতে কিন্তু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে আঠারোশো দুই সালে কিন্তু তুলনামূলকভাবে কিছুটা অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে এমনকি উন্নততর প্রশিক্ষণ সুবিধা ও সৈন্য সম্বাদ থাকা সত্ত্বেও কোম্পানি ভ্রাম্যমান সন্ত্রাসীদের সংঘবদ্ধ আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ ছিল 
এ কারণ মূলত পাহাড়ি এবং জঙ্গল আচ্ছাদিত জেলা জলপাগুড়ি জলপাগুড়ি তারপরে মেহেদুপুরে এবং বীরভূমে কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ ছিল দুর্বল বাংলা পশ্চিমা অঞ্চলীয় জেলাসমূহে ধারাবাহিকভাবে যে বিদ্রোহ দানা বাদে বেঁধে ওঠে তার মধ্যে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রথম এছাড়া সতেরোশো নিরানব্বই সালে চোয়ার বিদ্রোহ আঠারোশো একত্রিশ থেকে আঠারোশো বত্রিশ সালে সাতাল বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া কি যে কি তা বিতর্ক সাপেক্ষ সম্ভবত এর সর্বোত্তম প্রভাব খুঁজে পাওয়া যাবে সেই সময়কালের সাহিত্য বিশেষত ভারতের পরম প্রথম আধুনিক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলার উপন্যাস আনন্দ মঠে উপনিষদ থেকে সংগৃহীত বন্দে মাতরম গানটি তখন ভারতের জাতীয় গীত হিসেবে ঘোষিত হয় ভারতের প্রথম আধুনিক সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা উপন্যাস আনন্দ মঠে উপনিষ থেকে সংগৃহীত বন্দে মাতরম গানটি তখন ভারতের জাতীয় গীত হিসেবে ঘোষিত হয় এটি ভারতের এখনকার জাতীয় সঙ্গীত নয় পত্রসূত্র নোরেলস ডিএন বারবতি শেয়ার সন্ন্যাসী যোদ্ধা ইত্যাদি অরিয়ন অ্যাসোসিয়েট ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি আরো জানবো আর অনেক জানা আছে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা অনেক জানবো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম বিদ্রোহ ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ ভারতীয় ফকির এবং সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলেছিল সতেরোশো ষাট থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত এই একশো বছর ফকির এবং সন্ন্যাসীদের এই বিদ্রোহের প্রথম শুরু হয়েছিল বর্তমান রংপুর অঞ্চলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন মূল ভূমিকা পালন করেছিল রংপুরের ফকির নেতা মজলুম শাহ ফকির এবং সন্ত্রাসী সন্ন্যাসী আন্দোলনের শুরু হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর পশ্চিমবঙ্গ বিহার বেশ কিছু অঞ্চলে এছাড়াও রাজশাহী বগুড়া পাবনা রংপুর দিনাজপুর ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভবানী পাঠক ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন মুসা শাহ চেরাগালি নুরুদ্দিন সুবাহান শাহ মালার বক্স করিম শাহ পীতম্বর দেবী চৌধুরানী প্রমুখ সতেরোশো চৌষট্টি সাল ইংরেজদের সাথে বক্সারের যুদ্ধ মীর কাসিমের কাদের সাহায্য কামনা করছিলেন উদ্দেশ্য ফকির সন্ন্যাসীদের ফকির সন্ন্যাসীদের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধ ইংরেজদের যে সেনানায়ক মৃত্যুবরণ করে সতেরোশো ছয়ষট্টি থেকে সালে সেনাপতি মার্টল এবং সতেরোশো উনসত্তর সালে লেফটেন্যান্ট কিথ এবং সতেরোশো বাহাত্তর সালে ক্যাপ্টেন টমাস প্রভৃতি ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলনের অন্যতম পুদা মজনুর শাহ এবং ভবানী পাঠক মৃত্যুবরণ করেন আঠারোশো সাতাশি সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকালীন ফকির সন্ন্যাসীর যে গানটি গেয়ে অনুপ্রেরণা পেতেন সে গানটি হচ্ছে বন্দে মাতরম বঙ্কিমচন্দ্র রচনা সতেরোশো তিরাশি সালে রংপুর ইংরেজ বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল কৃষকদের রংপুর বিদ্রোহ রংপুর কৃষক বিদ্রোহ অন্যতম নেতা ছিলেন নুরুদ্দিন এই বিদ্রোহী নেতাকে নিয়ে কবি সৈয়দ শামসুল হক রচনা করেন নুরুদ্দিনের সারা জীবন কাব নাট্যটি বিদ্রোহী নেতা থাকে নুরুদ্দিন রংপুরের কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম স্লোগান ছিল জাগ বাহে কণ্ঠে সবাই এই অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ সংগৃহীত হয় কোম্পানির জয়দার জমিদার দেবী সিংহ এর বিরুদ্ধে ঢিং এবং বসনিয়া শব্দ অর্থ কি রংপুরের আঞ্চলিক বসে ডিং হলো বিদ্রোহী এবং বসনিয়া হলো গ্রাম প্রধান চাকমা বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুদ্রা অর্থনীতি প্রচলন এবং রাজস্ব বৃদ্ধিকরণ চাকমা বিদ্রোহের সময়কাল ছিল সতেরোশো সাতাত্তর সাল থেকে সতেরোশো সপ্তাশি সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ বণিকদের বিরুদ্ধে একজন চাকমা 
জমিয়া নেতা বিদ্রোহ পতাকা উঠেছিলেন তার নাম চাকমা রাজা জোয়ান বক্স খা বা চমখা এছাড়াও আমরা ফকির বিদ্রোহ সম্পর্কে আর কিছু জানতে পারি ব্রিটিশ ব্রিটিশরা প্রায় দুশো বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছিল আর এদেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী নানা নিয়ম আইনের প্রচলন করে তারা এসব নিয়ম আইনের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলমান মানুষ বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ করে এরকম একটি বিদ্রোহ হয়েছিল ব্রিটিশের অসনা হলে সূচনার লগ্নে এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল বাংলার সুফি সাধক এবং সন্ন্যাসীরা এবং মুসলিম সুফি ফকির হিন্দু সন্ন্যাসীরা সত্য ভক্ত বা দাতাদের দানের জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং নিযুক্ত ব্রিটিশ ওই প্রধানকে ব্যয়নি ঘোষণা করে ফলে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে ওঠে ফকির সন্ন্যাসীরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব ছিলেন ফকির মজুষা এবং সতেরোশো ষাট সালের দিকে এই বিদ্রোহ শুরু হয় সতেরো ছিয়াশি সাল থেকে বিদ্রোহ তেল আকার ধারণ করে বিভিন্ন স্থানে ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা ইংরেজদের অনুগত জমিদার গড় আক্রমণ স্বীকার করে এবং মজস্যা ছাড়াও ভবানী পাঠক দেবী চৌধুরানী বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সতেরোশো সাতাত্তর আটাত্তর সতেরোশো সপ্তাশি সালে শেষের দিকে মজস্যা মারা গেলে ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ কমে আসতে থাকে এবং আঠারো সাল সাল পর্যন্ত এই বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল ইতিহাসের এই বিদ্রোহ ফকির বা সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত বন্ধুরা আমাদের সাথে থাকেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন যাতে এরকম আরো তথ্য পেতে পারে